भाषार बांगलेश प्रथम शो आबारकते जख गेस्ट हमारे सामने थके असम्भव भलोबासा दारूण भलो लगा और अनेक श्रद्धार साथ तुम्हें स्वागत जाना चाहिए आज के आयोजन धन्यवाद गुरु धन्यवाद जाना चाहिए ढाका एफ एम एर सकल श्रोता और दर्शक बंधु एक ही साथ कृतज्ञता जान भलोबासार बांगलेश पुरो टीम जुएल भाई गुरु आपनी निजे अंगनापु प्रत्येक प्रति कृतज्ञता रेखे आज के किस बोलार चेष्टा कर बंधुरा अपनारा क्षमा सुंदर दृष्टि देखें अपन ही बंधु हुए कि चेष्टा कर गुरु आपनी कम आम भलो आन तुम्हें कम आलहमदुल्ला एक नार्भास वाय प्रोग्राम तुम्हारे तुम्हारे एक जन हुए रिप्रेजेंट करी और तक जन हुए तुम रिप्रेजेंट कर कारण नहीं सौभाग्यवान तो बटे राजशाहीटेल चाकुपे मार्च मास जीवन अभ्यस्त छा कारण राजशाही दोपुर खबर पर जोर घूम पड़ाई तो ग्रामे जो अब दुरंत जीवन ये एडजस्ट करते एक समय लागल समय लागले सबाई मिले टाना पड़ने मध्य दिए वो जीवन अभ्यस्त हई तक अर्थ कष्ट अवश्य कारण आब्बा संसार एकम्र उपार्जन क्षम व्यक्ति छोड़ बड़ भाई तक एस एस सी कैंडिडेट तुलनामूलक सबाई छोटी तक क्लस थ्री ते पढ़ी छोट जन छोट भाई 
তখন স্কুলে ভর্তি হয়নি এমন এমন সিচুয়েশনে আব্বার চাকরিটা রিটায়ার করতে হয় মানে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা সরকারি সিদ্ধান্তে তো আব্বা যে টাকাটা পায় এই এককালীন যে টাকাটা পায় ওটা দিয়ে কিছু জমি রাখা হয় জায়গা জমি আর বাড়ি ঘর ঠিক করে মোটামুটি আমাদের টাকা পয়সাটা ফ্রিজ হয়ে যায় বা যেটা ছিল ওটা শেষ হয়ে যায় এরপরের যে জীবনটা জীবনের সাথে যে যুদ্ধ শব্দটা জড়িত আমরা মানে যত দিন যেতে লাগলো তত জীবন যুদ্ধ জিনিসটা বুঝতে শিখলাম এমন অনেক হয়েছে যে আমার মা আব্বা দুজনই তাদের শখ কখনো পূরণ করতে দেখি নাই তাদের শখ তাদের শখগুলো পূরণ হতো আমাদের ছোট ছোট শখের মধ্যে দিয়ে আমরা লেখাপড়া করেছি চেষ্টা করেছি নিরক্ষরতা দূর করার জন্য মানে আব্বা আমার খুব ইচ্ছা ছিল যাদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করবে বা মানুষের মতো মানুষ হবে মানুষের উপকারে আসবে দেশের উপকারে আসবে আমরা কতটুকু পেরেছি জানি না তবে এতটুকু গর্ব যে আমার আব্বা গত হয়েছেন দু হাজার সতেরোতে হয়তো আব্বা দেখেন যে তার সন্তানেরা কেউ বিপথে নেই আমি সহ আমার ছোট জনকে আমি আমার কাছে রেখেই ঢাকাতে পড়াশোনা করিয়েছি একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আমার কথাগুলো জেলা শহরে একটা কালেক্টরেট কলেজে ভর্তি হই কালেক্টরেট কলেজ বলতে তো সেটা জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত প্রথম দিন আমার মনে আছে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বলি আর রিসেপশন যেভাবেই বলি না কেন ওই দিনে তৎকালীন ডিসি স্যার উনি প্রয়াত হয়েছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুক স্যার ওনার বক্তব্য শেষে আমাদের কেমনে তুই তো অনেক প্রমিত বাংলায় দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারিস সারপ্রাইজিং অনেকেই পারে না না এখন তো বাবু খাইসু টাইপের জুটে চলে গেছে সবাই বাট ইটস গুড ইটসি গুড জুয়েল কি বলিস তুই তো অনেক সুন্দরভাবে কথা বলতে পারিস গুরু এরপরে কলেজ জীবনটা আমি খুব সংক্ষেপে বলছি দুই বছরের ঘটনা তো বেসিক্যালি যেটা আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফে যেভাবে আমরা চলাফেরা করি কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এরপরে থিয়েটার সংগঠন আমার কেন যেন এই কাজগুলো ইন্টারমিডিয়েটে করা হয়ে গেছে এই বেলায় না আসছিস মানে ওই জগতে তোর ইনভলভমেন্ট ছিল রাইট কিছুটা ছিল এইবার বুঝছি তো এটা আমার জন্য তখনকার এখন বুঝি যে তখন এটা করার সময় ছিল না আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছি কিন্তু খুবই শোচনীয়ভাবে পরবর্তীতে আমার যারা খুব আমাকে ভালো জানতেন তারা বলল যে বলতেন আমাকে এভাবে যে তুমি ভালো করতে চাইলে অন্তত সায়েন্সটা ছেড়ে তুমি তোমার প্যাশন যেটা সেখানেই করো তো গুরু ওই টাইমে আমার মনে হতো যে না আমি জার্নালিজমটা মনে হয় আমাকে টানে ফিল্ম মেকিংটা টানে ইনফ্যাক্ট ওই মোবাইল দিয়ে দু হাজার চোদ্দোতে কিছু কাজ টাজ করার ছোট করে আমরা পরীক্ষা নিয়ে নিতে পারি দুই তিনটা কোয়েশ্চেন করে আমি জানি না পারবো কিনা অবশ্যই ধর একটা সিনেমার নায়িকা জোৎস্না রাতে আকাশের নিচে সেই সিনেমার নায়িকা হচ্ছে অঙ্গন স্মেহেতে শ্যাম আমাকে এই বড় আদমিকে তুই ফাইনালি চুজ করে ফেলছিস আমরা দাঁড়ায় আছিস এখন তোর কাছে কি মনে হয় যে হাও ইটস প্রবাবিলিটি ঈদে লঞ্চ করলে সিনেমা চলবে কতটুকু তুই বলছিলি যে ফিল্মের প্রতি একটা প্যাশন আছে তোর তোমার কেন যেন মনে হলো যে আমি হয়তো যেহেতু মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলং করি তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে এবং সাবজেক্ট আমার জার্নালিজমই হওয়া লাগবে এরকম একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসার কারণে আমি বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট আসা সত্ত্বেও আমি এগুলো ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাই না পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বেগম রোকিয়াতে 
পরপরই সাবজেক্টগুলো এখানে আমার কিছু বেশ কিছু সাবজেক্ট আসে জাহাঙ্গীরনগর বাংলায় আমি ভাইবা পর্যন্ত দেই কিন্তু অ্যাডমিশনের ব্যাপারে আর সিরিয়াস হয়নি পরবর্তীতে আমাকে শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করার জন্য একটা সাবজেক্ট ইকোনমিক্স যদিও এটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্টস আর্টসের সাবজেক্ট বা মানবিক রেস্টুরেন্টরা এখানে ভর্তি হতে পারে সবাই তো পারে অন্যরাও পারে কিন্তু এটা হিউজ টাফ ছিল আমার জন্য মানে যে আশায় সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছেড়েছিলাম তার কোনো সুফল আমি পাইনি একেবারে রসকসহীন সাবজেক্ট এবং সবাই বলতো যে ভালো সাবজেক্ট ওই ভালো মনে করেই আমি ভর্তি হয়েছিলাম তো আলটিমেটলি ওই যে একেবারে প্রপার গাইডলাইন না থাকলে যেটা হয় তো আমি কিন্তু না বুঝেই সাবজেক্টটা নিয়ে নিই এবং ওই সাবজেক্টের সাথে আমার দীর্ঘ চার বছর প্লাস সময় আমাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে খুব জোর করে তো আমি এখন মাস্টার্স রানিং স্টুডেন্ট ঢাকায় আসি আমি দু হাজার পনেরোতে আসার পরে আমার গুরু আমি একটা কথা স্কিপ করে গেছি আমি দু হাজার আট নয়ের দিকে অলরেডি একজন জানিয়েছে যে দেয়ার ইজ মোস্ট প্রবলি ইটস ফ্লপ এমন বলেছে কে জানো प्रत्येक exactly প্রোগ্রামে আছো ইদি ইদি বা ঈদের গিফট এটাও হতে পারে আমার জন্য প্লিজ শেয়ার করো বহু মানুষের কাছে আমাদের ভালোবাসার গল্প পৌঁছে দাও লাইক করো কমেন্ট করো এবং আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকো কিছুক্ষণ পরপরে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টেক্সট নেব ইট ডাজেন্ট মিন যে নেগেটিভ কথা বললেই তোমার আমরা অ্যাটেনশন দেবো তোমাকে যেমন নেগেটিভ একটা কথা একজন বলেছে তাই অ্যাটেনশন দিলাম ব্যাপারটা এরকম না ভালো কথা গল্প রিলেটেড কথা তোমরা নিয়ে আসো আদনান আমি দু হাজার আট নয়ের দিকে মৌচাকে ঢিল নামে একটা ম্যাগাজিন ছিল তখন আমি ক্লাস এইট নাইনের স্টুডেন্ট তো এই ম্যাগাজিন শফিক রেহমান সম্পাদিত ওখানে লেখা হতো আমার আমি আমরা অবশ্যই অবগত এই ম্যাগাজিনের সম্বন্ধে ছিল তারপরে মৌচাকে ঢিল এটা সন্দেহ ওইটা দিয়ে একটা পার্ট ছিল এইটা রাইট তো ওখানে লেখার লেখার থ্রুতে বেশ কিছু পাঠক বা একটা কমিউনিটির সাথে আমার পরিচয় হয় তার মধ্যে থেকে একজন শ্রদ্ধ বড় ভাই উনি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করার পরে আমি শুরু করি অনার্স লাইফটা তো উনি আমাকে বলেন যে ঢাকায় আসবা তোমাকে তো এখানে থাকা খাওয়ার যে একটা ব্যাপার আছে তুমি এটা কিভাবে সারভাইভ করবা যেহেতু উনি আমার ব্যাপারগুলো অবগত ছিলেন সেই আট নয়ে লেখালেখির সুবাদে পরিচয় আর আমি পনেরোতে আসি মোটামুটি অনেক লম্বা একটা সময় তার সাথে আমার কথা হয় তো উনি আমি ওনাকে জানাই যে ঢাকায় আমার ওইভাবে এখন পর্যন্ত আমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি হয়তো কিছু টিউশন করা যেতে পারে বা যেটা আমার জন্য সুইটেবল হয় বা আমি পড়াশোনাটাও কন্টিনিউ করব আবার আমার খরচটা আমাকে চালাতে হবে তো উনি অফার করলেন যে আমি পুরান ঢাকায় কেরানীগঞ্জে উনি একটা একাডেমিক কোচিং চালান তো উনি ওই মুহূর্তে থাকছেন না জব পারপাসে তাকে কোয়েট করতে হবে কিন্তু প্রতিষ্ঠান আছে তো আমাকে বললো যে তুমি এখানে জয়েন করতে পারো তো এই জয়েন করার বিষয়টা আমি দেখা জয়েন করার এক মাস আগে আমি ঢাকায় আসি এসে পুরো জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি এবং আমার সাথে কতটুকু এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা বোঝার চেষ্টা করি ওয়ান সেকেন্ড কৌশিক লিখেছেন আপু আপনি অনেক বেশি কিউট মানে কি লিখেছেন একদম ভাষাটা হচ্ছে গুরু আপনি গুরু না আপু আপনি দেখতে খুব কিউট তুই আবার আপনি বলি নিজে কিন্তু মাস্ক খুলতেছিস না আবার মনোযোগ দিয়ে কিন্তু দেখতেছিস না সুন্দর ब्रदार 
शांत हाफिजुर रहमान एकजन जीवन कहनी बाकी सवार गल्प कन दिए कथा गो प्रोग्राम <laughs> फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग ड <laughs> विच्छिन्न टेकओवर समय <laughs> গুরু আমি যেখানে ছিলাম যে ঢাকায় আসার পরে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় আমি একটা কোচিং এর সাথে যুক্ত হই একাডেমিক কোচিং তো সেখানে যখন যুক্ত হই আমার শুরুর দিকে থেকে কিছু অফিশিয়াল কাজ ছিল যেমন পরীক্ষা তখন মডেল টেস্ট চলছিল মডেল টেস্টের কাজগুলো আমি করছিলাম এরপরে ক্লাস টিচার হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তো ক্লাস টিচার হিসেবে আমি বাংলা ক্লাসটা বেশি নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম এরপরে সায়েন্স এর কেমিস্ট্রি বায়োলজি এটাও পড়ানোর ক্ষেত্রে আমার একটা ভালো লাগে কাজ করত ফিজিক্স আমার খুব বেশি ই লাগে সাফোকেটিং লাগে এরপরে এভাবে সবজন উপপাদ্যগুলো রাইট ক্যালকুলেশন মিলানো অঙ্কগুলো ফিজিক্সের ক্যালকুলাসগুলো 
তারপর তো এর সাথে আমি আরো দু একটা টিউশন দুইটা টিউশন নিই তো কোচিং দুইটা টিউশন আমার ব্যক্তিগত পড়াশোনা নিজের পড়াশোনা এভাবে চলছিল পরবর্তীতে মার্চ ফেব্রুয়ারির দিকে এসে আমাকে এক প্যারেন্টস ফোন দেয় যে তার মেয়েকে পড়ানোর ব্যাপারে ও আমার কোচিং এর রানিং স্টুডেন্টস তো আমি তাকে জানাই যে আন্টি আমাদের কোচিংয়ে এই সিস্টেমটা নেই যে আমি কোচিংয়েও পড়াচ্ছি আবার পাশাপাশি বাসায় গিয়ে পড়াবো তো এটা আমরা ওইভাবে আমি যেহেতু ভেতরে একজন তো এটা আমি করলে অন্য টিচাররাও এটা করবেন আর কোচিংয়ের মান সেক্ষেত্রে হয়তো বা নেমে যাবে ফল করবে তো আমি এটা পারছি না এবং দুঃখ প্রকাশ করি তো উনি নাচর বান্দা বলতে থাকেন যে না পরবর্তীতে উনি আঙ্কেলের হেল্প নেন মানে ওনার স্টুডেন্টের বাবার হেল্প নেয় তো ওই ভদ্রলোক বলার পরে আমি আর মানে এটা একেবারে অনুরোধে ঢেকে গেলার মতো আমি যাই ফাইনালি গেছো তুমি যাওয়ার পরে আমি স্টুডেন্টকে যেভাবে প্রথম দিন টেক কেয়ার কেমনে করলো সেটাই প্রথম দিন গেছো এই বসছো আমাদের মধ্যে অনেক মানে ইমাজিনেশন আছে নিশো ছাত্রী হচ্ছে মেহজাবিন অপূর্ব ছাত্রী হচ্ছে তিশা এরকম বহুত মুভি টুভি নাটক টাটক দেখছি তো আমরা এই যে বসছো তারপর ছাত্রী আসলো একেবারে ভদ্র শিক্ষক বলতে যা বোঝায় আদর্শ ভদ্র শিক্ষকরা ভদ্র হয় এ বসে আছো ছয়তলাতে খুবই চিমচাম এখানে ফার্নিচার বা আসবাবপত্র কোনো কিছুর এরকম আড়ম্বরপূর্ণ কিছুই ছিল না খুব সাদা মাটা বা সিম্পল একটা ফ্যামিলি তো যাওয়ার পরে আমি এভাবেই ওর স্টুডেন্টের রুমে যে পড়ানো শুরু করি তো পড়ানোর ক্ষেত্রে যেটা হতো মানে আমি একটু সামনে যাচ্ছি ফার্স্ট যাচ্ছি স্টুডেন্টকে আমি এক ঘন্টার মতো পড়াতাম বিগিনিংটা বললে না কিন্তু মেয়ে আসলো এত কোথা কি মনে থাকে খেয়াল না এটা স্বাভাবিক ভাবে ও ওর যে বেশভূষা সেটা ওইভাবে এসেই একজন আদর্শ স্টুডেন্ট যেভাবে আসা দরকার ও টিচার আদর্শ হলে তো স্টুডেন্ট আদর্শ এরপরে পড়ানোর শেষে ও রামু নাস্তা নিয়ে আসতেন এরপরে তার গল্প যোগ করতেন বিভিন্ন বিষয়ে আমি তাকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতাম ওনার বয়স আমার মায়ের বয়সে সমবয়সী তো আমি তাকে সেভাবেই সম্মান করতাম তো যেটা হতে লাগলো যে উনি এসে তার মেয়ের বিভিন্ন অতীত যে অর্জনগুলো সে নাচে ভালো এরপর ভালো চিত্রাঙ্কন করতে পারে ছাত্রী ব্যাপারে অনেক প্রশংসা প্রশংসা একটা এখানে আছে জরুরের পক্ষ থেকে আপু তুমি দেখতে অনেক সঙ্গত সুন্দর অঙ্গনের কথা বলেছে ওকে আদনান তো তার যত গুণগান আছে এগুলো সে বলতে থাকে তো প্রশংসার মাত্রাটা এত বেশি হয় মাঝে মধ্যে হয়তো অসহ্য রকম হ্যাঁ এরপরে তার জীবনের উনি কোথায় চাকরি করেছেন এখন কি করছেন কেন চাকরি ছেড়েছেন তো তার প্রথম অনেকগুলো কথার মধ্যে এই কথাটা চলে আসলো যে তারা দুজনই হার্টের পেশেন্ট এখন একটা মেয়ে আর একটা ছেলে আছে তাদের শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধকতা আছে হাঁটা চলাটা নিজে নিজে করতে পারে না বললেই চলে বা নিজের কাজটা নিজে করতে পারে এটা বড় ছেলে আর এখন একটাই মেয়ে মেয়েকে নিয়ে তাদের খুব বেশি চাওয়া পাওয়া নাই এতটুকু চাওয়া পাওয়া যে তাদের যা আছে যেখানে যা আছে এটা যেন একজন ভালো মানুষের কাছে তার মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারে এই কথাটা উনি আমাকে প্রথম দিকেই বলার চেষ্টা করলেন বা বলতেন বারংবার বলতেন কথার মাঝে মাঝে এই বিষয়গুলোই চলে আসতো তো একদিন অ্যালবামে আমি দেখি যে ওনার সাথে দুইটা মেয়ে এবং একটা ছেলের ছবি এবং এটা বেশ আগের এই জন্য আমি চেহারা কোনোটাই চিনতেছি না তো 
তখন বললাম যে আন্টি এখানে দুজন দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমি তো জানি ওরা এক ভাই এক বোন তখন উনি একটু অফ হয়ে গেলেন উনি বলতে থাকতে লাগলেন যে ওখানে একজন হচ্ছে তার বড় মেয়ে বড় মেয়ে সময়টা আমি এখন এক্সাক্ট বলতে পারছি না যে আমি জয়েন করার আগেই ছোট মেয়েটা যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে ওই সময় বিয়ে ঠিক হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক কার্ড ছাপানো হয়েছে তারা যেই ভাড়া বাসায় ফ্ল্যাটে উঠবে সব কিছু রেডি পনেরো দিন আগে উনি সুইসাইড করে তো এটা তার জীবনের ডেফিনেটলি একটা বড় একটা দুর্ঘটনা কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমি ওনার কাছ থেকে এটা কখনো মানে এই ছাপটা উনি লুকিয়ে রাখতেন খুব হাসে খুশি ছিলেন খুব আমোদে ছিলেন উনি বুঝতে দেন না এই কষ্টটা কারণ কারো মেয়ে মারা যাওয়া এটা ডেফিনেটলি খুব কষ্টের একটা ব্যাপার তো এই অধ্যায়টা উনি লুকিয়েই রাখতেন বা একটু ঢেকে রাখতেন তো ওই দিন জানলাম জানার পরে তার প্রতি আমার অন্যরকম একটা মায়া কাজ করলো একটা মানুষ জীবিত অবস্থায় তার নিজের মেয়েকে এভাবে চলে যেতে দেখতে দেখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে নিরুপায় হয়ে তো এর কিছুদিন পরে উনি আমাকে বলতে লাগলেন যে স্যার করেই বলতেন আপনিই বলতেন শুরুর দিকে যে স্যার আপনাদের গ্রামের বাসায় আমি যাব আপনার আব্বা আম্মার সাথে আমি কথা বলবো তো পারপাসটা আমি তখনও ক্লিয়ার না আমি স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি যে যেতে যেতে চাইতেই পারে ওনারা ঢাকায় থাকেন গ্রামে হয়তো ওইভাবে গ্রাম বলতে যেটা বোঝায় সেটা বলতে কোন জায়গা আমার গ্রামে বলা যায় জায়গার নাম আচ্ছা পরে শুনলাম ঢাকা রাজশাহী বিভাগের একটা জেলা ওকে ওকে সিরাজগঞ্জ তো সেখানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এক পর্যায়ে আমার আব্বা আমার দুজনের সাথে কথা বলে ফোনে আব্বার সাথে এভাবেই কথা হয় যে আপনার তো চার ছেলে আমাকে একটা দিয়ে দেন প্রথম এভাবে বলেন জি জি ওকে তো এরপরে আব্বা আবার আমাকে বললেন যে তোমাকে এই তো কথা হলো তো তুমি তোমার মতামত কি আমি একটু সব যে এরকম তো আমার সাথে ওইভাবে কোনো কথা উনি ঘুরিয়ে পেছে কোথায় কি আছে না আছে মায়ের বাড়ি থেকে কি পাবেন উনি আঙ্কেল কি করেছেন তার অর্জনগুলো এগুলো আমাকে শোনাতেন কিন্তু আমি ওইটার ওই দিকে আমার কোনো কনসেন্ট্রেশন ছিলই না এরপরে যেটা আমি খেয়াল করতাম আমি মাঝখানে বসতাম আনটি হয়তো নাস্তা নিয়ে যখন আসতো উনি দাঁড়িয়ে থাকতো স্বাভাবিকভাবে আর আমার স্টুডেন্ট মানে ওনার মেয়ে ওনারা চোখে চোখে কথা বলতেন অনেক যেটা মা মেয়ের মধ্যে আমি খুব একটা দেখি নাই এটা খুব রেয়ার এবং স্পেশাল মনে হয়েছে আমার কাছে যে তারা সাউন্ড ছাড়া আমি মাঝখানে বসে আছে ওরা কথা বলতেন কনভার্সেশন আপনি এখানে বসা রাইট তুমি এখানে বসা রাইট অঙ্গন হচ্ছে ছাত্রী আমি মা হ্যাঁ জি তো এভাবে ওর এস এস সি চলে আসে তখন আমি শুরু করি হলো ক্লাস টেনের ফেব্রুয়ারিতে মার্চে মার্চ থেকে শুরু করি তো আমার মার্চেই বার্থডে টোয়েন্টি নাইন মার্চ সেই বার্থডেটা সেলিব্রেট করে স্টুডেন্ট এর পরে এগারো দিন পরে ওর নয় তারিখে ওর বার্থডে ওকে তো সেই বার্থডেতে এর আগে কিছু কথাবার্তা হয় এবং ঢাকা এফ এমের কল্যাণে আমি বলবো যে ও আমার কাছে এসেছিল ঢাকা এফ এমে জুয়েল ভাইয়ের একটা প্রোগ্রামে আমি ফোন কলে আমার একটা পাস্ট শেয়ার করি খুব শর্ট একটা প্রোগ্রাম গল্প হলেও সত্য নামটাকে আমি ঠিক বলছি আচ্ছা যাই হোক জুয়েলের একটা প্রোগ্রামে তারপর তো পনেরো মিনিটের একটা কল রেকর্ড ছিল ওইখানে ওটা ও শোনে শোনার পরে প্রোগ্রামটা ওরা শুনতো আমার স্টুডেন্টরা অনেকেই শুনতো তো শোনার পরে আমার প্রতি ওর একটা সিম্প্যাথি বা টান তৈরি হয় ওভারঅল যতটুকু আমাকে দেখেছে সব মিলিয়ে সে একদিন আমাকে ফোন দেয় আন নাম্বার থেকে আমাকে কিছু টেক্সট আসতে করতে থাকে আমার এই টি শার্ট ভালো হয়নি ওইটা পড়লে ভালো হবে তো এরকম আমি একটু অবাক হই কারণ আমি তো অনেক স্টুডেন্ট পরে আমি ওইভাবে ট্রেস করতে পারছিলাম না যে কে হতে পারে তো পরে ওকেই একদিন বললাম কেন যেন বললাম যে ওকে আমার সন্দেহ হয়েছে তো বললাম জানো আমাকে এরকম একটা আন এরকম নাম্বার থেকে টেক্সট আসতেছে আমাকে আমি একটু এটা নিয়ে হেজিটেটেড কারণ আমি তো অনেক জায়গায় পড়াতেও যাই তো কে বা কি আমাকে নোটিস করতেছে এটা তো আসলে ঠিক না তখন ও আর ই করে না রাগ ঢাক না করে বলে যে এটা আমি টেক্সট করেছি তো তারপরে আমি ওটা স্বাভাবিকভাবেই নেই 
সম্ভবত আমি একটু তখন রিয়্যাক্ট করি যে তোমার এটা ঠিক হচ্ছে হয়নি তুমি আমাকে এই কথাগুলো বলতেই পারো তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমাকে কোনটাতে ভালো লাগছে বা লাগছে না এটা তোমার বলা বলা যায় কিন্তু এভাবে কেন আড়াল হয়ে তো পরে সরি হয় এবং ওই দিন ফোন দেয় এর আগেই এফ এম এর যে প্রোগ্রামটা এটা হয়ে যায় তো তখন সে আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে একটু মানে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে এবং আমাকে এভাবে বলে যে আপনি একটা জায়গায় আটকে আছেন সেখান থেকে কি বের হতে হবে না ওইটা ছিল দু হাজার ঘটনা তো তেরো সালের ঘটনা আর আমি তখন ষোলোতে আছি তো তিন বছর চলে গেছে প্রায় তো বলছে যে আপনার এভাবে তো আপনি ভালো থাকবেন না থাকতে পারবেন না তো ওই দিনের কথাগুলো খুব ভারী কথা ছিল আমি ওর কাছে এটা এক্সপেক্ট করিনি এবং আমি বরাবরই স্টুডেন্টদেরকে আন্ডা বাচ্চা বলি নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েটে বলি যে তোমাদের এখনও ওই সেন্স বা ওই রকম বোঝার বিষয়গুলো হয়নি তো আমি ওদেরকে খুব ই করি যে তোমাদেরকে আরও বড় হতে হবে এই ব্যাপারগুলো তো পরে সে আমাকে এই কথাটা যখন বলে আমি বলি দেখো মানুষ যখন গর্তে পড়ে যায় আমি জানি না যে এই কথাটাই আমার জীবনে ভুল ছিল কি না মানুষ যখন গর্তে পড়ে যায় তখন একা একা ওঠার চেষ্টা করে তো উঠতে না পারলে তখন একটা শক্ত হাতের প্রয়োজন হয় শক্তিশালী একটা হাতের প্রয়োজন হয় সাপোর্টের প্রয়োজন হয় তো আমি নিজে নিজে চেষ্টা করে হয়তো পারিনি বলে এখন আগের অবস্থানই আছি এইটা বলার পরে ও সময় নেয় সময় নেওয়ার পরে বলছে যে আমি কি সেই শক্ত হাতটা হতে পারি কোনোভাবে তো আমি ওকে আর একটুই করি মানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যে তুমি আসলে কি বলতে চাচ্ছ বলছে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড আপনি কথা বললেন বা আপনার যে কোনো বিষয় আমার সাথে শেয়ার করলেন এতটুকুই তো এই এতটুকু দিয়েই শুরু ওদিকে ওর আম্মুর একটা স্ট্রং সাপোর্ট আছে উনি অনেক জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতেন আমি মনে করতাম যে যেহেতু ওনার ছেলেটা থেকে ও নেই উনি হয়তো বা আমাকে ছেলের মতোই ট্রিট করছেন বা এর চেয়ে বেশি কিছু না আবার ওর দিক থেকেও একটা পজিটিভ রেসপন্স আসা শুরু করলো আমি স্টিল তখন বুঝতে পারছিলাম না যেটাকে আমার জন্য আগানো ঠিক হবে কিনা কারণ আমি যেই পেশায় আছি বা যেটার মাধ্যমে ওদের সাথে পরিচয় এটাকে আমরা সামাজিকভাবে আসলে স্বীকৃতি দেই না এখন পর্যন্ত বা এটা হয়তো আরও কত বছর লাগবে বা কত সময় লাগবে কারণ একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা আমরা মনে করি পবিত্র সম্পর্ক এটা আমিও বিশ্বাস করি তো এই অ্যাক্সিডেন্টটা যাতে না হয় এই জন্য আমি ওর পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করি পরীক্ষা হয়ে গেলে যদি আমি তাকে পড়ানোটা তখন বাসায় আর না যাই আর ফ্যামিলির মাধ্যমে যদি কিছু একটা হয় এটা তো খুব স্বাভাবিক হতেই পারে তোর এস এস সির পরে ওর আম্মু আমি ভাবলাম যে হয়তো আমি কিছু সময়ের জন্য একটা ব্রেকও পাবো যাতে করে আমার প্রতি ওদের আসলেই কোনো টান আছে কি না বা এটা নিঃস্বার্থ কোনো সম্পর্ক কি না এটা আমি বুঝতে পারবো তো ওরা যেটা করলো যে পরীক্ষার পরেই যে টাইমগুলো আমাকে বিভিন্নভাবে এঙ্গেজ রাখলো ওদের সাথে ওর দাদা বাড়ি নিয়ে গেল নানা বাড়ি নিয়ে গেল ওর একটা ফুপি দুইটা ফুপির বিয়েতে নিয়ে গেল এক ফুপির বিয়েতে আমাকে উকিল বাপ যেটা আমরা আঞ্চলিকভাবে বলি সেখানে সেটাতে আমাকে মানে ওই ভূমিকা রাখলো তোমার তো বুঝতে বাকি নাই যে ওরা আসলে পাত্র হিসাবে ওর মা যাচ্ছে এবং মেয়ে ভালোবাসার মানুষ বা স্বামী হিসেবে তোমাকে পেতে চাচ্ছে এটা বুঝতে তো বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না একেবারে যদি আমি এটা বলি তাহলে এখন ভুল হবে যে আমি বুঝি না অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো তোমার মন একটা সম্মতি ছিল বিধায় তো তুমি জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো পরিণত করতে চাই তাহলে আমাকে কি করা যেতে পারে আমার তো একটা ইনকামের দরকার আছে বা একটা ক্যারিয়ার কিভাবে দ্রুত আগানো যায় তো সেই পারপাসে আমি ওখানে আমার সিনিয়র আরও দশ বছরের সিনিয়র বা অনেক আগের যেই বড় ভাইয়ের মাধ্যমে যাওয়া ওনার ওনারা সহ কয়েকজনকে নিয়ে আমরা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাই যেটা ওই এলাকার মধ্যে আমরা বেশ মানসম্পন্ন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এটা করি আর আমার উদ্দেশ্যটা এখানে এভাবে যে যেহেতু এটা নিজেদের প্রতিষ্ঠান নিজেরা শ্রম দিয়ে যদি আমরা এটা দাঁড় করাতে পারি ওখান থেকে যদি একটা রুটি রুজির ব্যবস্থা হয় পাশাপাশি ডাল ভাত খেয়ে ওকে নিয়ে ভালো থাকা যাবে তো এই জন্য আমি খুব বেশি গল্পের সাথে একনলেজ করে একজন লিখেছে মামুন যে চোখে সেই ভাষা বুঝতে হলে চোখের মতো চোখ থাকতে চাই আর একটা টেক্সট আছে কি শান লিখেছে যে আপু আচ্ছা ওইটা অঙ্গনকে মেনশন করে আপু আপনি হাসলে কিন্তু প্রোগ্রাম দেখবো না এত সুন্দর করে হাসেন কিভাবে হাসির মায়ায় পড়ে যাচ্ছে 
আসবেন তারপর তো গুরু আপনি একটু খেয়াল করলেন কিনা যে আমি খুব আমার চাওয়াটাকে লিমিটেড করে ফেললাম যে আমি একদম তাই অল্প পুঁজিতে বা মানে খুব দ্রুত একটা কিছু করে আমি ওকে যেন কাছে রাখতে পারি বা আমরা যেন একটা স্বীকৃত একটা সম্পর্ক মধ্যে দিয়ে যেন আমরা জীবনটা শুরু করতে পারি তো এখানে একটু স্কিপ হয়ে গেল যে ওর পড়াশোনার ব্যাপারে ওর আব্বাম্মু যতটুকু সচেতন হওয়া দরকার আমার কাছে প্রথম দিকে খুব কম মনে হয়েছে কারণ ক্লাস টেনে উঠে ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম করত নাচের প্রোগ্রামগুলো বিভিন্ন জায়গায় তো আমা আমাকেও কিছু কিছু প্রোগ্রাম সাথে নিয়েছে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ওকে পিছিয়ে রাখছে পড়াশোনায় তো আমি ওর আম্মুকে বলেছি যে ভালো কিছু করতে হলে অন্তত টেনের বছরটা একটু স্কিপ রাখেন আমি বলবো না যে বাদ দেন কারণ এটা বলার রাইটস আমার নাই আমি নিজেও সংস্কৃতিটা আমার খুব ভালো লাগে দুর্বলতা আছে তো বলছি যে ও করুক ওর মেধাটাকে আটকে রাখার দরকার নেই কিন্তু সেটা অন্তত ওর এস এস সি পর্যন্ত একটু স্টপ রাখা যায় কি না তো কয়েক মাস বলার পরে শুনে এবং সব কিছু থেকে ডিটাস্ট হয় তো যেই মেয়ে আপনার নাইনে কেমিস্ট্রিতে তিরিশ পে নন প্রমোটেড বলি আর পরবর্তীতে হয়তো প্রমোশন হয় ক্লাস টেনে তাকে আমি ওই সাবজেক্টটাতে এ প্লাস এনে দিয়েছিলাম মানে পড়ানোর জায়গা থেকে এবং ফাইনালি ওর বোর্ড রেজাল্টটা ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন এরকম আসে কিন্তু ওর তো এক্সপেক্টেড ছিল না স্কোর রাইট আমার মনে হয় যে যে ট্রেডিশনে যাচ্ছিল সাধারণত একটু যোগাযোগ করে প্লাস পাওয়ানো যায় কিনা প্রথম দিনেই মানে আমাকে ফার্স্ট কল দিয়ে যখন রেজাল্ট জানাচ্ছি এর আগ পর্যন্ত তো ওর ট্র্যাক রেকর্ড এরকম কিছু ছিল না মনে হয় না আমার এরকম টাইপ রাইট পরবর্তীতে পড়বে কোন গ্রুপে পড়বে এটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার আসে তো আমি তখন পড়াই না যেহেতু রেজাল্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি বলি যে যদি তুমি খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারো সায়েন্সের থেকে তাহলে ডেফিনেটলি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এগুলো হচ্ছে সবার চাওয়া একটা বা ড্রিম একটা পড়াশোনা আর যদি তা না পারো তাহলে তোমার তুমি গ্রুপ চেঞ্জ করে হতে পারে সেটা আর্টসে আসতে পারো কমার্সে আসতে পারো বা আমি এভাবে বলি যে তুমি একটা ভালো কলেজ বেছে নাও যেখানে হয়তো তোমার এই রেজাল্টটাতে খুব বেশি আটকাবে না কারণ সায়েন্সে পড়তে চাইলে কিছু জায়গায় আবার এ প্লাস পেতে হবে তো ওকে আমি পরবর্তীতে ও আমার এই বিষয়টাকে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলে যে আমি আর্টসেই পড়বো তো এই বিষয়টা ওর ফ্যামিলি তখন আমাকে এভাবে বলেছে যে যেহেতু ও পড়বে সিদ্ধান্তটা ওর ভেকারনেসে ভর্তি হয় ভেকারনেসে ভর্তি হওয়ার পরে যেটা হয় পড়াশোনা ওর জায়গা থেকে ও চেষ্টা করে আমিও সুযোগ আমার তো ব্যস্ততা ছিল অনেক বেশি আমার সুযোগ বুঝে আমি ওকে সময় দিতাম কিন্তু এটা অনেক বেশি যে মানে রেগুলার পড়ানো এরকম না এর মধ্যে আমার আম্মা ঢাকায় আসে আমি মাকে সাথে নিয়ে থাকি তো মাকে ওর মা এভাবেই বলতো যে আপনার চার ছেলে আমাকে একটা দেন এটা আগেও বলছি প্রায়শই বল জি জি এবং এখানে আরেকটা কথাই হয়ে গেছে গুরু ও আমাকে ক্লাস টেনে থাকতেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতাম ওর মা আমাকে হয়তো প্রয়োজনেও পাঠাতো মানে ঘুরতে এবং প্রয়োজনে বাইরে বের হতাম তো কোনো একদিন ও বলে যে আজকে ক্লাস করব না আপনি আসেন তো আমি হয়তো বা ভার্সিটিতে যাচ্ছিলাম সেই ক্লাস মিস আমিও দিলাম সেও মিস দিয়ে উত্তরা দিয়া বাড়িতে যাই কেরানীগঞ্জ থেকে যাওয়ার পরে হাউস বিল্ডিং ওখানে নেমে দিয়া বাড়ির দিকে যখন রওনা হই ও আমাকে আমাদেরকে কোন মেয়েকে কোন কারণে যদি দিত আমি লেখাপড়াতে প্রথম দিকে খুব ভালো ছিলাম মা এইভাবে ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলতো আরে বলো কি এরকম হইলে তো আমার মনে হয় বুকের পর বসে থাকতো মায়ের 
অবস্থা <laughs> 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 নিখুঁত দেখতে এখন এখন চেহারা বর্ণনা কিন্তু দিবে বলেছিল পরবর্তীতে অদ্ভুত সুন্দর দেখতে পেয়েটি যেমনটা দেখলাম আমি ওকে তো সময় কিন্তু আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি তো ও আমাকে আপনি করে বলতো তো আমি বললাম যে এখন যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে এটা এমন মনে হতে পারে যে দুই বছর পাঁচ বছর পরে যে তোমার মনে হতে পারে যে সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল তুমি একটু সময় নাও আমি চাইলে করতেই পারি জীবনের শিক্ষা দিলে দেখার মতোই রে ভাই আমি সত্যি আজকে আমি এটা কিছু দেখাতে পারতাম আমি শান্তি পাইতাম আনটিল আমি পারমিশন যেহেতু এখনো পাইনি যেন দেখাতে পারছি না যে কোনো সময় আমি কিন্তু স্ক্রিন ঘুরিয়ে দিতে পারি তোদের উপরে চোখ খুলে রাখ ভাই আসলে দেখবার মতো মেয়ে অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব রকম সুন্দর আদান তারপর এরপরে যেটা হয় ওই কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ওরা যে বাসায় ছিল আর আমি যে বাসায় ছিলাম আমি তিন তলায় থাকতাম চার তলায় ফ্ল্যাট খালি হলো নতুন বাসা খালি বলতে রেডি হলো রেডি হওয়ার পরে ওকে ওই বাসায় আনা হয় মানে ওর ফ্যামিলি সহ তো ওইখানে আগের বাসায় ভাড়া ছিল ছ হাজার টাকা আর এখন যেটা এটা নয় হাজার টাকা তো আঙ্কেল কোনোভাবেই তিন হাজার টাকা বাড়াতে উনি ইচ্ছুক না তো বললো যে আপনি আমি খুব চাইতেছি যেহেতু এটা একটু ফ্যাসিলিটিস বেশি তো আগে কষ্টে একটা বাসায় আছে একটু ভালো বাসায় আসুক তো ওখানে আনার পরে মানে উনি তার যে ইয়াটা বললো যে না বড় জোর এক হাজার দুই হাজার টাকা বাড়াবে পুরোটা বাড়াবে না তো সেখানে উনি আমাকে একটা কন্ডিশন দিল যাই হোক আমি আমার জায়গা থেকে ওটা ফুলফিল করি এরপরে আমরা আমাদের মতো করে যেহেতু একটা পারিবারিক বৈধতা বা স্বীকৃতি আছে সেই জায়গা থেকে ও আমার উপরে আমি তার প্রতি যথেষ্ট আবেগ অনুভূতির একটা সম্পর্ক তৈরি হয় টিচার এরকম ভাবে বলবা আবেগ অনুভূতি এসে হাত ধরছিল দিকে তাকাইলো বললো যে আমাকে আপন করে নাও বা আপন করে নেন তুমি বললো যে একই রকম আগুন তো আমার মধ্যে যোগতেছে কিন্তু তোমার উপযোগী হওয়ার চেষ্টা করতেছে এগুলো করছিলা তাই তো বলো বাপজান খুলে বল বাপ সবাই শুনবার জন্য পাগলা হয়ে গেছে কান আর কতখানি খাড়া করলে ডিটেল বলতে পারবি বাপ বলে দেয় সবাই শুনতে চাচ্ছে যে শান্ত আছে মোহাম্মদ শাকিল আছে সবাই বলতে আমি কিছু বিষয়ের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম যে আমি তো ওকে পাচ্ছি আমরা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা কাছাকাছি বা আমি ওকে বিয়ে করতে পারবো আমার পরিবার তার পরিবার উভয় পরিবারে যেহেতু রাজি এভাবে আগাচ্ছ ছিল সম্পর্ক এবং আমরা ঘুরতে যেতাম প্রচুর ঘোরাফেরা হতো ঢাকা শহরের এমন কোনো জায়গা নেই কোনোদিন কবে এই ঘটনাটা ঘটলো এটা ওর কলেজের পড়াকালীন সময় কি হয়েছিল যখন ওর পুরো পরিবার ওইভাবে চাচ্ছিল এবং আমি নিজেও বুঝলাম যে আমার জন্য সে পারফেক্ট হতে পারে আর সব মিলিয়ে আমি ওর প্রতি মায়া কাজ করেছে মিষ্টি আমার মনে হয় মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে অসম্ভব অসম্ভব আর আমি এখন পর্যন্ত ওকে ভালোবাসি আর ভালোবাসবো ওই সময় কবে এক করলে তুমি কোন দিন কিভাবে 
ভিতরে তো চলতেছে প্রকাশ করলে তবে পাগলামি ছিল আমার প্রতি অধিকার নিয়ে কথা বলতো আমি কোচিং এ অন্য কোন মেয়েকে পড়া মানে পড়াতে গেলে তার সাথে যেন হেসে কথা না বলি এই যে অধিকারগুলো বা আমার কোন মেয়ে ফ্রেন্ড থাকা যাবে না যাবে না ইউনিভার্সিটিতে ছিলও না মানে আমরা যদিও কো এডুকেশন ছেলে মেয়ে একসাথে কিন্তু আমার কোন মেয়ে ফ্রেন্ড ছিল না মানে পুরো টাইমটা আমার ওকেই দিতে হবে তো আমি দিতাম ততটুকুই দিতাম যতটুকু আমি কাজের বাইরে ফ্রি থাকতাম পুরো টাইমটাই ওর এবং আমার এটা এখনো হয় যে আমি রাতের পুরো টাইমটা ওর সেটা জেগে হোক ঘুমিয়ে হোক আমি ঘুমের ঘরে ওকে দেখি এখনো ও আসে আমার কাছে এখন আমি তাকে ওকে বলছিলে যে প্রথম কবে অ্যাকনলেজ করলো তুমি অ্যাকনলেজ করলে আমার মনে হয় যে ও চাহিদা খুব বেশি কখনোই ছিল না কিভাবে বলছিলে তোমার ভালোবাসার কথা টিচার জন্য তো এটা কষ্টের অনেকগুলো বাধা পের হয়ে বলতে হচ্ছে না জি 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 তোমার মধ্যে তো কমপ্লেক্সিটি সবসময় কাজ করে যে আমি কি शक्त रेस्टुरेंटे मान दोतल খুব অল্প সময়ের জন্য কিন্তু এই অনুভূতিটা আমাকে আজীবন আমাকে ভালো লাগায় আমাকে কাঁদায় বের হয়ে আসলে আপনার কেমন ফিল হচ্ছিল তখন ফাইনালি ইউ ডিড ইট না যাকে অসম্ভব ভালোবাসো প্রফেশনাল কারণে অনেকগুলো বাধা বিপত্তি পেরে হয়ে ফাইনালি বলে দিলে তাকে তুমি তোমার মতো করে পেলে অনুভূতি কেমন ছিল অসম্ভব এই অনুভূতিগুলো এখন আমাকে প্রতিনিয়ত খোঁচায় ওকে ভালোবাসা একদম রমরমা তারপর বাবা আমার মেয়েকে যেভাবে বলছো কেন আমার ছেলে নাই থেকেও নাই তুমি ওর ছেলে হিসেবে আসো এটা নিয়ে ওর সাথে আমার অনেক মনমালিন্য বা ওকে আমি বোঝাই এক পর্যায়ে আমি ওকে এভাবে বলি যে দেখো আমি ছোট্ট একটা বাসা নেব দুই রুমের একটা বাসা সেখানে তুমি আর আমি থাকব আর যেই কোনজসি করিস না কিছু কিছু গান দেয়া লাগে যেই জায়গায় হয়তো আমরা ভুল করব আমাদের রাগ অভিমান হবে আমরা ঝগড়া করব আমরা ভুল থেকে শিখব এভাবে ওকে যখন আমি বোঝাই তখন ও বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আম্মু এখন যা বলে আপনি মেনে নেন আমি বললাম সরি এখন মেনে নিয়ে পরে আমি তাকে কষ্ট দিতে পারবো না তা আমরা যেটা করলাম ওকেই আমি বললাম যে আমরা প্রয়োজনে শুরুর দিকে আমরা আলাদা থাকব যদি এমন হয় তোমার আব্বু আম্মুর প্রয়োজন পড়ছে আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমরা একসাথে থাকতে পারি মানে ওর আম্মুর কথা এরকম ওনারা একটা বাড়ি করছেন যেটা ছিল ওর বাবা একটু মনে হয় নিমরাজে ছিল যেটা আমাকে মাঝে মধ্যে ওই কথাটাই বলা হতো যে আব্বু ঝামেলা করবে আপনি ওরকম স্ট্রাভেল কিছু করছেন না একটা হাস্যকর ব্যাপার যেটা আমি বিশ্বাস করি না আল্লাহকে বিশ্বাস করি মানে ও ওর মা ওরা পুরো ফ্যামিলি তাবিজ কবজে বিশ্বাস করে তো আমাকে নিয়ে যে হুজুরের কাছেও যাওয়া হতো ওর আব্বুকে মানে উনি যেন আমাকে পছন্দ করেন বা সব বিষয়ে যেন মানে কোনো বিষয়ে যেন ঝামেলা না থাকে তো এটা কয়েকবারই হয়েছে কিন্তু আমি বলেছি যেটা তো কাজ করবে বলে মনে হয় না কারণ আমাকে দেখে যে ইমপ্রেস না হবে তাবিজ কবজে সে কিভাবে আমাকে পছন্দ করবে তো সব মিলিয়ে 
ও করেছে ও যা যা মনে হয়েছে আমি সেটা করেছি একবার মনে আছে এই কথাটা না বললি না ঈদে আমি যখন বাড়িতে যেতে চাইতাম আমি কিন্তু শুধু ঈদেই যাইতাম আরেকটা অকেশন ছিল আমাদের গ্রামে একটা প্রোগ্রাম হয় এই তিন দিন তিন সময় আমি বাড়িতে যাই খুব অল্প দিনের জন্য কি বলতো আমার গ্রামে একটা মানে মাহফিল এটা পুরো গ্রামের অনেক বড় একটা মাহফিল হয় এটা অত্র এলাকার মধ্যে বেশ বড় এবং প্রচুর মেলা বসে বিশাল মেলা মাহফিলও মেলা হ্যাঁ আমি এই কারণে রিকল করতে যাচ্ছি মাহফিল ওরস টাইপের আর কি তো আমি গেলে ও আমাকে মানে থাকতে দিত না ফোন এস এম এস ঝগড়া আয়সা পড়ো আয়সা পড়ো জি জি তো একবার এরকম হলো যে আমি তিন দিন আগে ঢাকা থেকে যাই যাওয়ার পরে ও আমাকে এমন ভাবেই করছিল পরে আমি আবার পরের দিন ঢাকায় ব্যাক করি ঈদের ভিড় এই ভিড়টি সব মাথায় নিয়ে আমি ঢাকার দিকে চোদ্দ ঘন্টা জ্যাম ঠেলে আমি আসি আসার পরে সকালবেলা যখন ও আমাকে দেখে ও আবার সারপ্রাইজ হয়ে যায় এটা ঈদের আগের দিন তো সারা দিন ওর সাথে সময় কাটিয়ে ওর আম্মু জানে আমরা সকালে নাস্তাটা বাইরেই করি যেহেতু ভোরে আসি তো দেখে মানে একদম অভিভূত এবং ওই মুহূর্তটাও আমাকে মনে হয় যে না সুখ এনে দেয় মনে যে আমি ওর জন্য হয়তো অনেক বড় কিছু হাত পা দিয়ে বের হচ্ছে গল্প শুনে তোরা আসলে একটা তোরা জিনিস রে কাছে পাইলে তোরা চাই পা ধরে তোর পিঠের ঠিক উপরটাতে একটা চুমা দিতাম কি অদ্ভুত ভাবে লিখতে পারিস তোদের মনের কথা গুরু ফিলিংস তো হাত পা দিয়ে বের হচ্ছে গল্প শুনে মানে এত ওখানে খুশি হয়ে গেছে যে এর চাইতে ভালো করে আর বলার ভাষা ওর জানা নাই আদান আমি শেষের দিকে আসতে চাই আচ্ছা এরপরে উনিশ চলে আসলো ওর ইন্টারমিডিয়েট শেষ তো আমি সেই সময় ওকে বলি যে দেখো আমাদের সম্পর্কের প্রায় চার বছর আমি অনেক কিছুই বলতে পারলাম না মানে অনেকগুলো বিষয় ছিল তো এখন তো মনে হয় আমরা একটা পরিণতিতে যেতে পারি যেহেতু আমাদের দুই পরিবারই রাজি তো তুমি আমার তুমি যদি বলো তাহলে আমার পরিবারকে একটা ফর্মালি পাঠা আর কি একটা প্রস্তাব নিয়ে সেটা হতে পারে এঙ্গেজমেন্ট হতে পারে কাবিন হতে পারে তুমি যেহেতু ও আমাকে বলতো তখন তো আঠারো হয়নি তো আঠারো যেহেতু তুমি এগুলো বলতা ইন্টারমিডিয়েটও শেষ আমার অনার্স শেষ তো পরে ও যেটা হলো এই জায়গায় দেখে ওর আগ্রহ আর নাই বিয়ের ব্যাপারে যেই মেয়ে ক্লাস টেনে আমাকে ফোর্স করতো বা এমফাসাইজ করতো বিয়ের ব্যাপারে সে বলছে যে না মানে আমি আসলে বুঝতে পারছি না জোর চাওয়াটা কি তো এভাবে বলতেছে যে সবে তো মাত্র ইন্টারমিডিয়েট শেষ করলাম ভার্সিটিতে পড়ব প্রেম করি আগে আরও কিছুদিন তাই বললাম যে প্রেম আরও কিছুদিন করব তার পরের রেজাল্টটা কি হবে আমি তো ডে বাই ডে তোমার প্রতি আমি উইক এবং ডেফিনেটলি এটা আমার কাজের কনসেনট্রেশনে আরও ঝামেলা হয় আমি কাজ করতে গেলেও বিষয়গুলো আমাকে ই করে তোমার মানে তুমি কোথায় আছো না আসো এই বিষয়গুলো আমি খুব চিন্তা করি তো ও আমি যতটা আবেগ নিয়ে বলি যতটা আমার অনুভূতি প্রকাশ পায় ও ততটাই সিলিভাবে নিচ্ছে যে মানুষটা আমার প্রতি সবসময় কেয়ারিং ছিল আমি একটা গন্ধ পাচ্ছ তুমি গন্ধ পাচ্ছি আমি ওকে বললাম দিন পর সম্পর্কের চার চার বছরের শেষের দিকে আপনি কি করবেন আব্বু কি বলে আপনাকে আমার সাথে বিয়ে দেবে তো আমি বললাম যে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু ক্যারিয়ারের প্রশ্ন তাহলে এখন কিছু একটা করে রাখি যাতে করে তোমাকে হারাতে না হয় আমি যেন এই ব্যথাটা আমাকে যেহেতু কষ্ট না দেয় তো সে বলতেছে না এইভাবে আব্বু রাজি হবে না এই রাজি না হওয়ার বিষয়টা আমাকে প্রচন্ড রকম আহত করলো যে হ্যাঁ হতে পারে যে আমি ওই মুহূর্তে তেমন কোনো অবস্থান ছিল না তাই বলে আমাকে তো তারা চারটা বছর দেখেছে তাদের প্রতিটা আত্মীয়র সাথে আমাকে পরিচয় করানো বা সবগুলো মিলিয়ে তো আমি একটা মানুষ এখন ওই মুহূর্তে হয়তো আর্থিকভাবে আমার অতটা ইনকাম বা সচ্ছলতা ছিল না প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে সেটাও আমাকে ওই মুহূর্তে আমাকে কোনো ফিডব্যাক দিচ্ছে না তো সব মিলে যখন ও দেখলো যে আমি আর্থিকভাবে আমার কোনো অবস্থান নেই সামাজিকভাবে ওই বলার মতো কোনো জায়গা নেই এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে ওর আব্বু তৃতীয় শ্রেণীর একটা চাকরি করে সরকারি চাকরি আমার পরিবারের সবাই আমার আব্বা তো আধা সরকারি করেছিলেন আমার বড় দুই ভাই বোন যাবে সবাই আমার পরিবারের প্রায় সতেরো জন মানে গোষ্ঠীর সতেরো জন সরকারি চাকরি করে কিন্তু আমি একটু বিমুখ হয়েছিলাম আমি চেয়েছিলাম যে ব্যবসা বা উদ্যোক্তা হয়ে কিছু করার এই জন্য স্কুলটা আগে বেছে নিয়েছি কোচিং সেন্টার সেখান থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে না আমি একটা একটা করে শুরু করব 
পরবর্তীতে হয়তো অন্য একটা বিজনেস দাঁড় করাবো যদিও স্কুলটার সাথে অনেকে হয়তো বিজনেস কথাটাকে আপনারা নেগেটিভলি নিতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি যে যে কোনো প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় সেটা কিনে নেওয়া যেতেই পারে কোরআন শরীফটাও আমরা হাদিয়ে দিয়ে ক্রয় করি ঢাকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ থাকবে সারা বাংলাদেশে মানে আমার স্বপ্নটা অনেক বড় ছিল গুরু তো সেই স্বপ্নতে আমি যাকে পাশে চেয়েছিলাম তাকে পাশে পাইনি উল্টা আমি ওখান থেকে একটা ধাক্কা খাই উনিশে তখনও করোনা আসেনি বিশের মার্চের করোনা আসার সময় তখন ওর সাথে আমার সম্পর্কে একটা অবনতি আমি ওকে শেষ কথাটা এভাবে বলি দেখো আমাকে যদি প্রমাণ দিয়েই আসতে হয় তাহলে আগে আমি একটু নিজেকে প্রমাণ করি তারপরে যদি সময় পরিবেশ পরিস্থিতি আবার আমাদেরকে এক করে না হয় তখন এক হব এইটাই আমার দিক থেকে শেষ কথা ছিল হ্যাঁ এখন যেভাবে কথাগুলো বলছি নিশ্চয়ই ভাষাগত বা শব্দগত ব্যাপার বা আমার অ্যাটিটিউড তখন এমন ছিল না কারণ আমি তখন হয়তো বা উত্তে হয়তো বা না অবশ্যই উত্তেজিত ছিলাম তার প্রতি যে আমার অধিকার ছিল আমি যে তাকে হারাচ্ছি এই হারানোর ব্যথা আমাকে হয়তো তার প্রতি অনেক আক্রমণাত্মক করেছে কথাগুলো আমি এখন যেভাবে বলছি তখন আমি ততটা স্বাভাবিক ছিলাম না আমি নিতে পারছিলাম না যে যেই মানুষটাকে আমি চারটা বছর দিয়ে ভালোবাসলাম সে আজকে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে শুধুমাত্র আমার অবস্থানের কারণে গুরু আমি তখন একাডেমিক থেকে দেখছি সাধনা যে সেটি কারণে কোনো কোনো দিকে সম্পর্ক গড়িয়ে গেছে কিনা আমি এই অবিশ্বাসটা এখনো করতে চাই না যে ও আমার সাথে থাকা অবস্থায় একটা দিন আমাকে ঠকিয়েছে जामाईते সেই বয়সে যখন আপনার টিচার হিসেবে টিচার ভাবলেই কিন্তু ভাববার কোনো কারণ নয় যে আশি বছর বয়স অর্ধ কোনো পৌরত্বে পৌঁছানো কোনো মানুষ সাধারণ একটা ছেলে কম বয়সে কেবল তার স্বপ্নকে চেঞ্জ করতেছে সেই ছেলেটার মাথা খারাপ হওয়ার জন্য কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট যে সে মেয়েটি পাগলের মতো দিব্য দৃষ্টিতে একদম পাগলের মতো তার ভালোবাসা একদম একাকার হয়ে আছে একজাক্টলি ওই সময়টাতে একজন ম্যাচিউর্ড মানুষ যে তার মায়ের বয়সী সেই হবুশাশুড়ি সেও পাগল হয়েছে তার ছেলে হিসাবে সংসারে নেওয়ার জন্য আত্মীয় স্বজন সবার সাথে ইনভলভ সে অলরেডি সব জায়গাতে হয়তো মেসেজ চলেই গেছে যে ওই মেয়ের স্বামী হিসাবে তারা তাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে বিভিন্ন পারিবারিক সামাজিক বিভিন্ন প্রোগ্রামে তারা তাদেরকে ইনভলভ করতেছে এই রকম একটা কম বয়সী ছেলের জন্য তখন তো এটা ভাববার অন্য কোনো কারণ থাকতেই পারে না সেও তখন চিন্তা করতেছে হি অলরেডি বিন দ্য মেম্বার অফ দ্যাট ফ্যামিলি এবং সে তার এই স্বপ্ন নিয়ে কোনো রকমের কোনো রেস্ট্রিকশান থাকার কথা না অন অফ আ সার্ডেন হঠাৎ করে যদি বলে দেওয়া হয় যে তুমি তো এখন আমার পরিবারের জন্য রেডি হয়ে উঠতে পারো নি সো র্যাদার তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো এটা যে কত বড় একটা সিলি কারণ এটা বুঝবার জন্য বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না যতটুকু আমি আদনানের কাছে শুনেছি এবং তার দেওয়া তথ্যগুলো সবগুলো যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই তথ্যের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশভাবেই কথা বলা যায় এটাকে ফটকামি আর বাটপারি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না কিন্তু সে তার ভালোবাসাকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে রেসপেক্ট করে সে কারণে কোনো রকমের অন্য কোনো ওয়ার্ড সে ব্যবহার করতে চাচ্ছে না আদনান তারপর ফাইনালি মেয়েটি তোমার সাথে আমি জানি না যে কি কারণে অন্য কোনো সম্পর্ক ইনভলভমেন্ট নাই তুমি বলতেছো বাট তোমার সাথে সম্পর্কটাকে কোনোভাবে এন্ড আপ করার জন্য তার বাবার দোহাই দিয়ে সে বলার চেষ্টা করেছে যে তুমি তো এখনো এমন কোনো জায়গায় পৌঁছায়নি যে কারণে আমি তোমার তোমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে যাওয়া যায় ওয়ার এজ সে এবং তার চোদ্দ গোষ্ঠী এক্সেপ্ট হিজ ফাদার হার ফাদার সবাই কিন্তু অ্যাকনলেজ করেই ফেলেছে বাই এনি চান্স লাস্ট ফোর ইয়ার্স যে ছেলেটি আমাদের পরিবার একজন হতে যাচ্ছে যেমনটা তুমি বলেছ ওকে তারপর আমার শেষ দিকে যাচ্ছে জি আমার যে যত উৎসব ছিল উপলক্ষ ছিল সেখানে আমি তাকে এঙ্গেজ করতাম ওর মা আসতো আমার স্কুলের পিকনিকগুলো তুমি বলেছো জি তারপরে মেয়ের সাথে সম্পর্কটা কোন জায়গায় যাচ্ছে ফাইনালি এরপরে আমি ওর সাথে আর স্বাভাবিক সম্পর্ক সেদিন তুমি লাস্ট বললে এরপরে আসে করোনা 
ঘটনাটা আমি সাপে বর বলবো কিনা নাকি আমার সব হারানোর একটা উপলক্ষ আমার স্কুল স্বপ্নের স্কুল আমার প্রতিষ্ঠান সেটা প্রচন্ড ধাক্কা খায় আমরা বড় একটা বাজেট নিয়ে আমরা নেমেছিলাম যে না আগে প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করাবো তারপরে আমরা এখান থেকে সুফল ভোগ করব তো করোনার মধ্যে আমাদের প্রায় দুই বছর যে লম্বা সময় আমাদের বিশ লাখ টাকার মতো শুধু বাড়ি ভাড়াই দিতে হয় বিশ লক্ষ টাকা হ্যাঁ পঁচাত্তর দিনের আঠারো লাখ থেকে বিশ লাখ এরকম মানে মাসে দেওয়া লাগে না 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 আমি বলেছি করোনার দুই বছরে ও দুই বছর মানে পঁচাত্তর হাজার টাকা পার মান জি জি কত স্কোয়ার ফিট বাড়ি ছিল রাজি হয় না আমি বলি যে দেখেন একটা সন্তান যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তো আমরা তাকে ছেড়ে দেই না ফেলে দেই না আর এরপরে বলি যে বিভিন্ন ভাবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি তো এটা সন্তান মনে করি আমরা আরো কিছু টাকা এখানে ইয়ে করি বা আরো কিছু সময় দিই কিন্তু প্রত্যেকেরই তো পেট আছে ফ্যামিলি আছে তারা যার যার মতো করে নিজের একটা চাকরির জোগাড় করে নিল বা অন্যদিকে মুভ করলো কিন্তু আমি অসহায়ভাবে প্রতিষ্ঠানটা যেই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি এত এত খেটেছি ওর অভিযোগ ছিল যে আমি স্কুলে বেশি সময় দিই ওকে কম দিই তো স্বাভাবিকভাবে এটা হতো আমি কম সময় দিতাম আমি আমি জাস্ট একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম যে যেখানে স্থিতিশীলতা আসবে ওকে নিয়ে আমি ভালো থাকতে পারবো অনেক বেশি এই জন্য প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় দিয়েছে আমি তো সেই প্রতিষ্ঠানটা আমার করোনার মধ্যে হাত ছাড়া হয়ে যায় ওকে এরপরে আমি টোটাল মানে ইনকাম লেস হয়ে যাই আমার কোনো উপার্জন থাকে না ও নাই মানে আমি তাকে হারাই প্রতিষ্ঠান হারাই মানে দু হাজার সালে আমি যেভাবে একদম খালি হাতে ঢাকায় আসে আমি সেই অবস্থায় চলে যাই আমার পাশে তখন আমার পরিবার ছাড়ার কেউ থাকে না মানে পরিবারকে আমি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আমার বড় ভাই যিনি খুবই ছোট একটা সরকারি চাকরি করে সে আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে মেন্টাল সাপোর্ট দিয়েছে আমার মাকে বলেছে যে ও যে এই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ওকে কোনোভাবে মেন্টাল প্রেশার দিও ফুল সাপোর্ট দেয়ার ফ্রম ইউর ফ্যামিলি ব্লাড যারা কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে আমি কোন যে একটা তারপরে আমি ওর কাছ থেকে তো যেহেতু আমি বিতারিত বলা যায় যেহেতু আমি তো সম্পর্ক শেষ করি নি গুরু এখন পর্যন্ত না তুমি বলেছো আমি প্রস্তুত হচ্ছি তোমার প্রস্তুত হচ্ছি যেহেতু তুমি বলেছো নিজেকে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করার চেষ্টা আমি একাডেমিক ভাবে এতটাই পিছিয়ে যে আমার জব সেক্টরে ঢোকার জন্য আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে তো পরে আমি বই কিনে বিসিএস রিলেটেড পড়াশোনা গুলো করলাম যেহেতু আমাকে তোর এখন প্রাইভেট একটা সেক্টরে গেলেই যে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তা না কারণ আমার কোনো স্কিল নেই ওকে তো পরে আমি এক বছর পড়াশোনা করি এরপরে বিসিএস এ পরীক্ষা দেই আমার স্ট্রং প্রিপারেশন না থাকার কারণে আমি বিসিএস কোয়ালিফাই করতে পারি না কিন্তু আমি গভর্নমেন্ট বেশ কিছু জবের আমি ভাই বা দেই জবের মানে পজিটিভ রেজাল্ট আসতে থাকে লাস্ট আমি সিভিল এভিয়েশন অথরিটিতে আমি পরীক্ষা দিই এবং ওখানে কোয়ালিফাই করি ভেরি গুড সিভিল এভিয়েশন কোন ডিপার্টমেন্ট এটা অপারেশনাল ডিপার্টমেন্ট আই মিন সিভিল এভিয়েশন বলতে তুমি এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট অথরিটি যেটা বিভিন্ন কারণে আমি ডিজার্ভ করি না এবার এয়ারপোর্টে ঢুকলে যেতে আমাকে হেল্প করবি ঠকতে পারে ঠেকে না রে কখনো তাই তোরা এরকম কেন এ দাঁড়া তোদের মেয়েদের কি করলে আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি কত 
তোর অনেক প্রশংসা শুনতেছি যে লাস্ট আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে শুধু সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে না আমার যারা খুব ক্লোজ লোক আছে কি <laughs> মানে যেটা ভাইয়া করছে আদনান ভাই যেটা করছে দ্যাট ওয়াজ ফাইন একদম ঠিক আছে 100% ফাইন কোথাও কোনো কমতি আমি গুরু পুরা টাইম যেটা শুনলাম देयर वाज নো কমতি কোথাও আমি একবার বলতে পারবো না যে না ভালোবাসার কথা বলছিলি একদম আর্লি এজ থেকে জি শোন ক্লাস 10 মানে কিন্তু এমন না যে এত ছোট যে কিছুই বুঝে না কি বললো আর কি বললো একদম না গুরু চার বছর টানা বললি যে তোরা ছাড়া বাঁচি না আমি তোর ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার ওন অফ আ সারডেন হঠাৎ একদিন বললি যে রেডি হও নিজেকে প্রস্তুত করো কেন এমন हार आकाश छुते चाहिए যারা আসলে মানে হয় না এই যে কিছু ড্রিম জব থাকে তারই একটা পার্ট আমার বাপ জানা এখন আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ হিম এবং এটা প্রাউড বলতেছে হি ডিজার্ভ ইট বলতেছে কত কমন আর কত ফেলনা শব্দ কিন্তু এই দুই তিন বছরে কি গেছে ওর উপর দিয়ে যেমন বলতেছিল যে টু থাউজেন্ড যখন আমি ঢাকা ইন করি আর যখন আমার এই সময়টাতে আমি হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখি যে টাইম মেশিনে পাঁচ বছর তো পার হয়ে গেছে কিন্তু আমি যে জায়গা থেকে দৌড়া শুরু করেছিলাম দেখতেছি ওই জায়গাতে আমি দাঁড়ায় আছি বরং আরও বেশি খালি হয়ে গেছে আমি সো আমরা হয়তো খুব শীঘ্রই খুব সংক্ষেপে খুব সামান্যভাবে বলতেই পারি আদনান গুড জব ডান ব্রাদার রিয়েলি ডিজার্ভ ইট এখন দারুণ কিছু জীবন তোমার সামনে অপেক্ষা করতেছে সিভিল এভিয়েশন হি অলরেডি বিন সিলেক্টেড খুব শীঘ্রই জবে ঢুকতে যাচ্ছে এভরিথিং ইজ গোয়িং গুড বাট চিন্তা করে দেখো যে ওই সময়টুকু যেখানে বলতেছিল যে পঁচাত্তর হাজার টাকা তার বাড়ি ভাড়া তিনটা ফ্লোর নিয়ে তার একটা অ্যাম্বিসেস প্ল্যানিং নিয়েছিল শিক্ষার এই সার্ভিসটাকে সামনে নিয়ে তাদের একটা এমন একটা জায়গাতে সে নিয়ে যেতে চায় তার ষোলো সতেরো জন রিলেটিভ ক্লোজ রিলেটিভ যারা সরকারি জব করে তারও এবং কথাবার্তা এবং যতটুকু আমি তার অ্যাটিটিউড বুঝলাম যে সে চাইলেই অনেক আগেই হয়তো সরকারি জবের একজন যোগ্য ই হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারত কিন্তু হি ডিডেন সে চিন্তা করতেছিল একটা স্বাধীন পেশা একটা ইন্টারপ্রিনারশিপে যাওয়া যায় কিনা কিন্তু এমন একটা ইন্টারপ্রিনারশিপে যাইতে যাচ্ছিল সে যেখানে শিক্ষাটাকে বেইজ করে যদি কিছু করতে পারে কিন্তু এত বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত বেশি চিন্তা এত বেশি স্বপ্নবাজ একটা মানুষ করোনার কারণে দারুণভাবে এটা নোজ ডাউন হয় এবং পঁচাত্তর হাজার করে প্রায় বিশ পঁচিশ লাখ টাকা ভাড়া তাদের আটকে যায় আবার ভালোবাসা যে মানুষটা যে শক্তভাবে তার পাশে দাঁড়ানোর কথা দিয়েছিল চার বছর ধরে সে এবং তার গোটা পরিবার নিরঙ্কুশভাবে পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল তারাও তাকে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায় তখন একটা মানুষের জন্য যুদ্ধ করা যে কতখানি কষ্টের হয় সেটা আমি আপনি না বুঝলেও হাড়ে হাড়ে কিন্তু সে ঠিক টের পাচ্ছে একটা কথা বলেছিল গল্পের মাঝখানে সেটা আমার মাথায় ব্লিং করতেছে যে গুরু এখনও আমি তাকে দেখি शुरू करते जा सब ठीक ठाक কিন্তু তোর ভালোবাসার ওই মানুষটিকে সে কি ভালো করেছে কি মন্দ করেছে তোকে দাগা দিয়েছে কি দেয়নি সবকিছু রুট থেকে কিভাবে মিস করিস তাকে আমি প্রথমবার যখন প্রিলি কোয়ালিফাই করি অন্য আরেকটা জবে তখন আমার মনে হচ্ছিল যে ওকে এই মেসেজটা জানালে ও খুব খুশি হবে যে না আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম নিজেকে প্রমাণ করার এই দেখো আমি পারছি প্রিলিতে আমি অলরেডি সিলেক্টেড 
আমি যখন এটা জানাতে মানে জানানোর জন্য আমরা কিন্তু দুই বা তিন বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে আমাদের বসবাস কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে এক আমার জন্য অপেক্ষা করতো এমনই কথা ছিল কিন্তু এই বিষয়টা আমি যখন অন্য কারো মাধ্যমে জানতে পারি আমার কাছে জিনিসটা আমি বিশ্বাস করতে চাই নাই যে কারণ এটা বিশ্বাস করলে আমাকে প্রচন্ড রকম আঘাত পেতে হবে আমি এটা অবিশ্বাসের মতো করি আমি রেখে ওর সাথে যখন যোগাযোগ করতে চাই কিন্তু আমাকে খুব বাজেভাবে দূরে সরিয়ে দেয় এরপরে একদিন একটা লোকাল বাসে যেভাবে আমার হাত ধরে সে উঠতো ওই একই স্টাইলে সে অন্য আরেকজনের হাত ধরে বাসের গেট দিয়ে উঠে এবং আমি বরাবরই বাসের সামনে মানে গেটের সামনের যে সিটটা সেখানে থাকি আমি মাস্ক পরা ওরও বোরখা পরা কিন্তু আমার চিন্তা কিন্তু অসুবিধা হয় নাই আমি তার চোখ দেখে চিনতে পারছি তার যে এটা ও আর কেউ না আমাকে দেখে সে প্রথমে হয়তো খেয়াল করেনি কিছু দূর যাওয়ার পরে নেক্সট স্টপেজে ও নেমে যায় নামার পরে আমি খুব বেশি অপমানিত বোধ করি যে আমাকে দেখে নেমে গেল যে মানুষটা ওই হাতটা তো আমার হাতও ধরেছিল তো আমি সাথে সাথে ওর আব্বুকে ফোন দিয়ে বলি যে আঙ্কেল আপনার ওকে বাসায় আছে আমি ওর কথা বলি বলে যে না ও তো ইউনিভার্সিটিতে গেছে পরীক্ষা চলছে তো আমি বললাম যে আমি তো দেখলাম ওর পরিবারের পরিচিত মানে ওর দুঃসম্পর্কে আত্মীয় বললাম যে ওর সাথে ঘুরছে হাত ধরে হাত ধরার কথাটা বলিনি যে ওর সাথে ঘুরছে তখন বলে না বাবা এটা তো হওয়ার কথা না ও তো ইউনিভার্সিটিতে তো আমি ওনার আবার এই যে সরলতাটা আমাকে খুব কষ্ট দিল যে উনি এইভাবে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বলছে যে না এটা তো হওয়ার কথা না এবং তাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু আমার ওই পরিমাণ অ্যাক্সেস বলি আর অ্যাকসেপ্টেন্স বলি ছিল এটা মনে করে আমি তাদের ওদের বাসায় যাই ততক্ষণে ও বাসায় চলে আসে আমি একটু সময় নেই গিয়ে আমি বলি যে তুমি কি আজকে আমার সামনে বাস থেকে ওইভাবে নেমে গেল কেন সে আমাকে এটা রিয়াক্ট করে যে আপনি কি উল্টা পাল্টা বলতে আসছেন বাসায় কে বলে এগুলো আমাকে মানে ছোট করার জন্য ঝামেলা করতে আসছেন মানে সে আমাকে কোনোভাবে পাত্তাই দিচ্ছে না পরে আঙ্কেল তার মেয়ের প্রতি ফেইথ রাখার কারণে সে আমাকে একটু রাগান্বিত হয় একটু না ভালো রাগান্বিত হয় যে আমার মেয়ের ব্যাপারে এগুলো কথা বলার তো তোমার কোনো রাইটস নাই তা আমি তখন রাইটসের সংজ্ঞাটা একটু জানতে চাই যে চারটা বছর আমি যাকে আমার হৃদয়ে রাখলাম আমার মগজে রাখলাম আমার সবকিছুতে যে এটাও কি অধিকারের জন্য যথেষ্ট না আর আপনারাও তো আমাকে দেখেছেন এমন তো না যে আমি লুকিয়ে ছুটে কোনো কিছুতে আছি তো উনি খুব কিছু কথা বললেন তো কথাগুলো আমি শুধু ঠান্ডা মাথায় শুনলাম আমি খুব রেগে যাই কিন্তু ওই সময় আমি যথেষ্ট নিজেকে সংযত রেখে কারণ আমি তাকে শ্রদ্ধা করেই আসছি কারণ আমার বাবা হারিয়ে গেছে বাবাকে হারাইছি আমি ওই জায়গাটাই তাকে রেখেছিলাম কারণ সতেরোতে বাবা হারায় উনিশ পর্যন্ত বিশ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল আমি তাকে ওরকমই একটা জায়গায় রাখার কারণে আমি শেষে কিছু কথা বলে আসলাম যে আঙ্কেল ও কিন্তু আমার সাথে খুব ক্লোজ ছিল আপনি হয়তো বা জানতেন না জেনেও না জানার ভান করেছেন বা আপনি বলেন নাই কিছু সময় আমি মনে করেছি আপনি সময়ের অপেক্ষায় আছেন তো আঙ্কেল ওর সাথে আমার অনেক মেলামেশা হয়েছে আমাদের ক্লোজ ছবি আছে অনেক এভিডেন্স আছে যেটা আসলে আমি বলতে পারি যে এই অধিকারটা আমার আছে হয়তো আমার কাগজ কলমে কোনো সম্পর্ক নেই এবং রীতিমতো বাসায় যাওয়ার পরে ও দুর্ব্যবহার করেছে ওর মা আমার সাথে মানে এভাবে বলছে যে তুমি পরের বার আসলে কিন্তু আমি গেট খুলবো না তো সেই পরের বার আমি যাই নাই এই ভদ্রমহিলা তো সেই মহিলা না যে আপনার ফ্যামিলিকে ফোন করে বলছিল যে ছেলেটাকে দিয়ে দেন ওখানে দেখতে পারেন গরু মানে আমার মার সাথে বা আমাদের আমার সাথে তার বেশ কিছু সিরাজগঞ্জ গেছিল সে না না আমাকে নিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন ও তার মা এটা মাঝেরটা এটা আমার মার সাথে হাও কাম তা তোমার পরিবার আসে তাদের সাথে মিক্স আপ হইতো এরকম জি জি মানে একদম দুই পরিবার মিশে গেছে হ্যাঁ জি যাই হোক আমি আদনার সব কথা যদি সঠিক ধরে নেই তাহলে এটাকে ভন্নামি এটাকে নোংরা রকমের প্রতারণা ছাড়া আর কিছু বলে না যেখানে আমি দেখতেছি দুই শরীর এক হয়ে যেতে যেখানে দেখতেছি দুই নিঃশ্বাস গাঢ়ভাবে এক হয়ে যেতে জুমকর দেখে একটু জুমকর 
এক হয়ে যেতে যেখানে দেখতেছি যে নিঃশ্বাস এমন ভাবে গরম নিঃশ্বাস এক হয়ে যাওয়ার ছবি আমি দেখতেছি যেখানে আসলে নাক আর দুইটা থাকে না নিঃশ্বাসও দুই রকম থাকে না একই রকমের নিঃশ্বাসের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং এই নিঃশ্বাসের পরে বা আগে কি ধরনের ফিল ছিল আমি জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করতেছি না বাট আমি আন্দাজ করে নিচ্ছি যে এরপরে কি ধরনের ফিল হতে পারে দুইজনের মধ্যে এরকম কিছু ছবি অনেকগুলো ছবি আমি দেখতেছি বাট ওর সমস্ত কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে সব কথা যদি আদনানের সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমি বলতেই পারি এটাকে ভন্ডামি বলে এটাকে চিটারি বলে এটাকে এটাকে দুই নম্বরই বলে এটাকে নোংরামি বলে যে একটা মানুষের জীবনকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়া এই ছেলেটা ব্লেসড যে সে বাবা বা ছয় ইঞ্চির মধ্যে জীবনের সান্ত্বনা খুঁজবার চেষ্টা করেন এর র্যাদার নিজে ধ্বংসস্তূপ উপর দাঁড়িয়ে থেকে বিজয় ঘোষণা করেছে বিধায় অনেক কষ্ট করে নিজের কষ্ট নিজের ভেতরে জমা রেখে সে চেষ্টা করেছে নিজেকে ঘুরে দাঁড় করাতে আজকে সে কারণে সিভিল এভিয়েশনের একটি ডিপার্টমেন্টের দারুণ একটি পোস্টের জন্য অলরেডি বিন সিলেক্টেড সো এটা কিন্তু একটার গল্প নিরানব্বই জন ক্ষেত্রেই হয় যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর কষ্টে নিজেরা শেষ হয়ে যায় হয়তো অ্যাডিকশনের পথ বেছে নেয় অথবা নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেয় কথা হচ্ছে এখানেই যারাই পথের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় যে এবং যে পরিবার তাদের পৃথিবীর কোন আদালতে বিচার কিন্তু হয় না কিন্তু তারাই কিন্তু এদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের অনেক বড় কারণ এবং এই জিনিসগুলোর বিচার কখনই হয় না পৃথিবীর সবচাইতে ঘটমান অনুভূতির নাম হচ্ছে ভালোবাসা আর এই ভালোবাসার হাত ধরে যে ধরনের নোংরামিগুলো ঘটে সেটা পৃথিবীর কোন আদালতে কখনোই স্বীকৃতভাবে বিচারের সুযোগ নাই বাট আমি মনে করি যে আসলেই সুযোগ থাকা উচিত কারণ দিনের পর দিন বছরের পর বছর মাসের পর মাস একজন মানুষ এইভাবে প্রভাবিত করে আস্তে আস্তে কিছু মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় কিছু ছেলে মেয়ের জন্য অথবা কিছু মেয়ে ছেলেদের জন্য এবং আরেকটি কথা বলা অপেক্ষা রাখে না সেটি হচ্ছে যে আমাদের নাম্বার জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর যারা আমাদের এই প্রোগ্রাম শুনছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আদনান যে মেয়েটির গল্প বলছিল তার সে যদি আমাদের গল্প শুনে থাকে বা তার কেউ যদি আমাদের এই গল্প শুনে থাকে প্লিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মিডিয়ার জায়গা থেকে আমাদের পক্ষ থেকে সেই 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 নিরপেক্ষতা থাকা উচিত যা আপনারা চাইলেই যেন আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং আপনাদের স্ট্যান্ড যেন আপনারা নিতে পারেন সো আমরা ফোন ওপেন রাখতেছি প্লিজ আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যাদের উদ্দেশ্যে সে কথাগুলো বলেছে তারা চাইলে আমাদের সাথে কিন্তু ফোনে কমিউনিকেট করতে পারেন আমরা একবার ট্রাই করব স্পেশালি সেই মেয়েকে ফোনে নেয়ার যদি তাকে ফোনে পাই তার যদি সেই সৎসাহস থাকে তাহলে সে তার পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলার চেষ্টা করবে আইদার সে যদি আমাদের প্রোগ্রাম শুনে থাকে এখন অথবা ভবিষ্যতে সে চাইলেই তার পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলতে পারবে সেই সুযোগ সব সময়ই আছে কারণ মিডিয়াতে যখন আমরা কারো গল্প রিপ্রেজেন্ট করি তখন ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু গিভ দ্য সেম স্কোপ টু 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 দ্য বোথ পার্টিজ অ্যাকচুয়ালি যেমন আদনান বলছে বা আদনান যার সম্বন্ধে বলছে সেও যেন কথা বলতে পারে আদনান বলতে পারছো নি মেয়েটিকে না গুরু আমি কেমনে মনে হয় বলছে যে ঘুমানোর সময় মনে পড়ে জোর বেশি আছে বিধায় তুই বেঁচে গেছিস এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি গত পনেরো ষোলো বছর প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেখেছি হয় ছ ইঞ্চি না হয় বাবা না হলে হিরোইন না হলে সুইসাইড এটাই হচ্ছে আলটিমেট ডেস্টিনেশন আর কতদিন এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে বাঁচবি অলরেডি সে অন্য জনার হয়ে গেছে যেমনটা তুই বলছিলি এখন আমি যদি কাউকে আমার লাইফে জড়াই সে আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাবে না কারণ আমার ভিতরে অন্যকে বাস করে কোন সালায় বলছে যে ভালোবাসা প্রতিস্থাপিত হয় না কে বলছে তোর এই কথা ভালোবাসা প্রতিস্থাপিত হয় না কে বলছে তোর এই কথা আমি তো পারিনি তুই হাত খালি রাখিস নি তাই তোর তুই হাত দিয়ে আর একটা হাত অদৃশ্য ভাবে মেয়েটি জড়িয়ে রাখছিস সে যেন পারিস নি তো মনের ওই কোন কোনাটাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই মেয়েটির ভালোবাসা আচ্ছাদিত হয়ে আছিস তাই পারিস নি তো রিরনের প্রত্যেকটা প্রকোষ্ঠে ওই মেয়েটির এক্সিস্টেন্স তাই পারিস নি যদি খালি রাখিস ডেফিনেটলি ভালোবাসা প্রতিস্থাপিত হয় এবং তুই যা ডিজার্ভ করিস তার সাথে বহু ভালো কিছু আল্লাহ বলে আলমি তোর জন্য নির্ধারণ করবে বিশ্বাস কর ভালোবাসা সত্যি প্রতিস্থাপিত হয় 
शेष ওর ভালোটা বেছে নিয়েছে আমাকে আমি বিট্রে করেছে আমাকে ঠকিয়েছে এটা আমি আসলেই বলতে চাই না এটা এমন না যে আমি ওকে ক্যামেরার সামনে শো অফ করছি ওকে যা গেছে তা গেছে হোয়াট অ্যাবাউট ইউ বাবজান সুর গোটা জীবন পড়ে আছে তোর ওর সে জন্ম নিবে তোর সন্তান তো দে ওকে কিছু প্ল্যান করে রেখে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুই তো সেই সুযোগটা দিবি এট লিস্ট আর ইটস আ বিগ লার্নিং ফর আস স্পেশালি ঢাকা এফএম 90.4 আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি মডিউল এট দা সেম টাইম আমাদের লাইভ फेसबुक पेज आज के सत्य ब्लेस्ड दारूण एक एक्साम्पल चोक सामने दीते पे क्योंकि गल्प लेखा को एक्साम्पल ना को विख्यात को औपन्यासिक गल्प एखे उपस्थापित हाँ मानुषर जीवन कथा बहु उपलक्ष बहु एक्साम्पल दी रत दिन चौबीस घंटा जमक हमारे से ही करे अथवा मेयर जो अथवा को मे ऐलर जो ये कारण हमारे निजे जीवन शेष हो गल ए रखम एक्साम्पल कौन दीते বিশ্বাস খেয়াল করে দেখো এই ছেলেটি চার বছর ধরে শুধুমাত্র ওই মেয়েটি পাগলায় গেছে এই ছেলেটির জন্য তা কিন্তু না তার মা তার চোদ্দ পুরুষ সবাই কিন্তু পাগলায় গেছে ওর জন্য গোটা পরিবার স্পেশালি আদনান এবং তার পরিবার সবসময় মিক্স আপ করতো এমনভাবে ওদের পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্ন অকেশনগুলোতে যেত যাতে যাতে সবাই জানতেই পারে যে ওই বাড়িরই জামা এইটা যেমনটা শুনছিলাম আদনান অনেক কাছ থেকে এই অবস্থাতে ছেলেটাকে হঠাৎ করে ছেড়ে দেয় ফেলে দেয় পাশে আর কেউ দাঁড়ায় না मेटे अन्न छल हाथ धरे घरे अन्न कारो साथेज ओके तो निजेक शेष कर दे ध्वस कर देजे बोलिए ध्वसस्तीपूर्व दाड़ी विजय घोषणा कर प्रकृत वीर हिज दैट मैन से खान कमबैक कर जुद्ध कर निजे साथ ही निजे मन साथ फाइट करते करते आज के सीभिलइजेशन एक डिपार्टमेंटर अलरेडी हिज बीन सिलेक्टेड খুব শীঘ্রই দারুণ এই জবে সে জয়েন করতে যাচ্ছে কত বড় গর্বের একটা ব্যাপার সিভিল এভিয়েশন আমার পঞ্চম ভাইবা ছিল এর আগে আমি চারটি পরীক্ষায় ভাইবা পড়ে ওখানে বলেছি পিলিতে ডুক সিক্সস বাই সে ফাইনালি এটা তো ফাইনাল সিলেকশন খুব শীঘ্রই জব করতে যাচ্ছে দিস ইজ দিস ইজ দা থিং মানে একদম ইউ আর দা ম্যান অ্যাকচুয়ালি সো এইটাই হওয়া উচিত এটা দারুণ একটা লার্নিং অনেক দারুণ একটা শিক্ষা এই সময় যারা আমার প্রোগ্রাম দেখতেছো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেছো নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে বা প্রেমিকারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেছো তোমার প্রেমিক প্রেমিককে নিয়ে ইটস এন ইজ বিন দ্য ইন্সপিরেশন এই ছেলেটি যে চাইলে এরকম পারা যায় স্রোতের বিপরীতে এরকম ভাবে সাঁতার কাটা যায় ইটস এ গুড থিং উই আর রিয়েলি ব্লেসড ঢাকা এফএম 90.4 ব্লেসড ভালোবাসার বাংলাদেশ সত্যি আজকের ক্যানভাস ব্লেসড এই ছেলেটি আমাদের কাছে আসছে তাই কি চমৎকার एग्जांपल দিতে পারছে আমরা এটা কিন্তু জীবন থেকে নেয়া ओके थैंक यू बाबजान थैंक यू फर बी पार्ट अफ दिस प्रोग्राम अपना ईद चाहते भलो एक्साम्पल और होते ना सो जरा दीर्घ निश्वास फिलतेस पुतु पुतु कर कानतेस तर घुरे दाड़ाओ से मे सवार जन बोलते घुरे दाड़ाओ सामने जीवन अनेक बड़ो चाहले जुद्ध कर फाइट बैक करा जाए जमन का फैट बैक कर ओके अनुष्ठान एकदम शेष मुहूर्ते कि मैसेजर कलर कथा बुई चार कल नहीं अनुष्ठान शेष करब तरगे अंगने का एक घर सम्भवतः और एक फ्रेंड सुन से एक जस्टिफाई की करबें कतटुकू भूल बढ़िए बल कि फोन दीब ओके जथेष्ट चेष्टा कर सम्पर्क ठीक रखार मिथ्या मीडियार जैगा रेसपन्सिबिलिटी जैगा अपना चाहले ही क्योंकि जार सम्बन्धे से चाहले कम्युनिकेट करते आज गुरु भाषार 
একদম লিটারেলি ওইভাবে ক্যাটাগরিক্যালি জানা নাই বাট এটা এমনই একটা জিনিস ছেলে মেয়ে বা বন্ধু যে কোনো ফরম্যাটে ভালোবাসা আসুক যে পাশে থাকলে জীবনটা সহজ হয়ে যায় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখন জীবন সায়নে চলে আসবো তখন যেন মনে হয় যে আরেকটা দিন আরেকটা মুহূর্ত আরেকটা পাল যদি একসাথে বাঁচতে পারতাম দিস ইজ অল অ্যাবাউট লাভ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম जबेल प्रकाश कर अनुरोध कर তার নাম বা তার ছবি ডিসক্লোজ হোক সেটা আমি চাই না আর আমরা মিডিয়া জায়গা থেকে আমরা চাইলে একতরফাভাবে কারো কথা শুনে তার প্রাইভেসি ডিসক্লোজ করতে পারি না সেই জন্য তার নামও আমরা প্রকাশ করিনি বাট আদৌই কথাগুলো সঠিক কিনা সেটি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে আমরা এটাও বলেছি যে সে চাইলে সে চাইলে যেন অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে এটি হচ্ছে আদনান তোমার ভালোবাসার মানুষ রাই তার পাশের জন সে আমাদের সাথে ফোনে আছে একটা ছবি অলরেডি আপনার দেখতে পাচ্ছি যেখানে আদনান আছে সাথে কেন যেন একটু বধুবেশি টাইপ ড্রেস ড্রেস আপ করা কোনো একটা অকেশন অকেশন রাই আচ্ছা সনাতন ধর্মে কে যার সাথে আমি ফোনে কথা বলছি ওকে এরকম একটা গেট আপের আপনার বান্ধবীর পরনে হচ্ছে সালোয়ার কামিজ মেরুন কালার বা কিছু একটা জগন্নাথ হলের সরস্বতীর দিনে আচ্ছা আচ্ছা ওই 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 সময় ও আচ্ছা আচ্ছা এবং আপনার পরনে আছে আপনার স্পেশালি চুলটা ব্যান্ড করা এবং সেখানে যেভাবে মা দুর্গা সহ সরস্বতী যেভাবে পোশাক চুলটা বিন্যাস করতে পছন্দ করে এমন আর কি একটি বেশভূষা লেমন কালার একটা সালোয়ার হয়তো আপনার গায়ে বা শাড়ি আমি বুঝতে ঠিক পারতেছি না শাড়ি ছিল এই মিলি আপনাদের একটা ছবিও দেখতেছি এটা কি আপনি যেমনটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আপনি আমি হয়তো বর্ণনা ঠিকভাবে দিতে পারিনি लम्बा झुमको पड़ा गोल्डन कलर स्पेशल चूल मेटर सम्पर्क मोटामुटी सबकिफ्यूज कर कारण शिक्षक बान्धवी कदना 
কোনো কমপ্লেইন কি করছে কখনো আদনানের সম্বন্ধে আপনার বন্ধু আমি আমিও এখানে শুনছিলাম এখানে তো যে বললো স্যার এই যে এখানে আমি আপনি যতটুকু জানেন আমি অনুষ্ঠান শেষ করব বাট আপনাকে আরেক দফা আমি অসম্ভব রকমের কৃতজ্ঞতা জানাবো ডিয়ার যে অ্যাটলিস্ট আপনার জায়গা থেকে আপনি একটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন কারণ আপনি আপনার ছোটবেলার ক্লোজ বন্ধু আপনি চাইলেই যে কোনো কথা বলতে পারেন না তারপরেও একটা মানুষ নিজের কথাগুলো বলছিল অনেস্টলি সেগুলোকে আপনি অ্যাকনলেজ করেছেন যার আমি যতটুকু বুঝি যে সে হয়তো মিথ্যা কিছু বলতেছেন এমনটাই বলবার চেষ্টা আপনি করেছেন আমি সত্যি কৃতজ্ঞ ভালোবাসার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে আপনি আমার সাথে লাইভ এই স্ট্রিমিংয়ে যুক্ত হয়ে অ্যাটলিস্ট কিছু ইনফরমেশান দিয়েছে লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর ইউ ডিয়ার সেটাই হচ্ছে যে আপনি একজন মেয়ে আপনার বান্ধবী এটা ঠিক আছে ভালোবাসার বড় বেশি কাঙাল ছেলে মেয়ে সবাই এই যদি হয় ভালোবাসার দশা কেউ কি কখনো ভালোবাসতে সাহস পাবে আর আপনার মন কি বলে একজন নারী হিসাবে কি বলে বান্ধবীর প্রসঙ্গ বা আদানের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে বলেন আপনি অনুষ্ঠান শেষ করছি সবার জন্য অনেক দোয়া কথা দিয়েছিলাম যে আজকে সবার সাথে কথা বলবো কারণ ঈদের পরের এই প্রোগ্রামটা সবার সাথে কথা বলাটা খুব বেশি জরুরি কিন্তু ওই ফোন তার বান্ধবীর কোনো ফোন কি এটা ওকে আমরা সুযোগ চাইলেও করতে পারিনি এই কারণে কারণ আজকের যে অনুষ্ঠান সেটি হচ্ছে যে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে শেষের দিকে এসে যে কারণে আমাদেরকে হয়তো প্রয়োজনীয় ফোন কলটা নিতে হয়েছে আমি সরি ফর দ্যাট নেক্সট টাইম অফ কোর্স আমরা চাইবো শেষের দিকে যাতে আমরা ম্যাসেজারের ভিডিও কলে যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল সেটা যেন আমরা মেনটেন করতে পারি সবার জন্য অনেক দোয়া সবাই অনেক ভালো থাকুক আর এক দফা ঈদ মোবারক জীবনটাকে অনেক বড় করে বাঁচুক এরকম হয়তো উলট পালট কাহিনী থাকবে তারপরে আমাদের জীবনটাকে সামনের দিকে গিয়ে নিয়ে যেতে হবে সবাই এরকম হোক লাইক আদনান যেমন জীবনটাকে এভাবে ভালোবাসতে শিখুক সবাই সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা প্রত্যেকটি প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের গুরুকে এবং আমাদের আজকে যিনি গেস্ট ছিল তাদেরকে অলসো আজকে যার যার আমাদের সঙ্গে কানেক্টেড ছিলেন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আর লাস্টে কিছু কমেন্ট পড়তে চাচ্ছে যেগুলো না পড়লেই হয়তো আপনারা অনেক রাগ করে ফেলবেন কামরুল ইসলাম আছে গুরু আজকে নতুন গুরুকে আজকে সুন্দর লাগছিল রাইট রাইট ডায়েরির পাতায় লেখা আছে দেন জুনায়েদ আকাশ আছে ভালোবাসার এত রং কেন বদলায় 
ভালোবাসার কেন এত রং বদলা এটার উত্তর আমি দিতে পারবো না হয়তো বা আগামী সপ্তাহে যখন গুরু আসবে রাত এগারোটায় বৃহস্পতিবারে তখন আমি গুরুকে নিজে মনে করে গুরুকে বলে দিব গুরুর কাছ থেকে তখন আমরা উত্তরটা জেনে নিব ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ সবাইকে আজকে কানেক্টেড থাকার জন্য হোপফুলি আগামী বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় এগারোটা থেকে দুইটা অব্দি আপনি আবার আমাদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকবেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম এ ওকে মিনভাল একটু বলতে চাচ্ছি যে আপনি যদি চান যে আপনার এই ঘটনাটা বা আপনার ভালোবাসার গল্প আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে তাহলে যেটা করবেন ভেরি সিম্পল আপনি আপনার সেল ফোনের টেক্সট অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন জি ইউ আর ইউ গুরু দেন স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার ফোন নাম্বার হুইচ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার ফোন নাম্বারটি লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারটিতে আর যদি চান যে আপনার দেখে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে কানেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি বলে দিচ্ছি দ্যাট ইজ জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন ভালোবাসার গুরু আদিল আদিব আদিল আহমেদ আছে ওকে মাহবুব ইসলাম আছে চেক হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ চেক করছে জুয়েল ভাই পাশে বসে বসে প্রতিটা এস এম এস দেখে যাচ্ছে ওকে দেন শুভ আছে আমাদের সঙ্গে শান্ত আছে দেন কামরুল ইসলাম আছে হোয়াটসঅ্যাপে অনেকই কানেক্টেড আছে আমাদের সঙ্গে কারো নাম ওভাবে দেখতে পাচ্ছি না অনেক নাম্বার আছে তারা তারা আছে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে সো ফ্রিটি তারা ইউ আর মাশাল্লাহ দেন আমাদের সঙ্গে ইমন আহমেদ আছে লাভ ইউ গুরু লাভ ইউ অঙ্গন অঙ্গনের স্পেলিং ভুল এ ও এন জি ও এন দেন আমাদের সঙ্গে প্রিন্স আছে কামরুল আছে অনেকে আছে জয়েন করে আজকের মতো আমরা আমাদের শোটা এখানে র্যাপ করবো অ্যান্ড হোপফুলি আগামী বৃহস্পতিবার আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে রাত এগারোটায় ভালোবাসার বাংলাদেশে বা ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম এ বিকজ দিস ইজ ওয়ান নেশন ওয়ান স্টেশন রাইট টিল দেন আপনারা ভালো থাকবেন অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকবেন ভালোবাসাটা স্প্রেড করবেন আন্ডিয়া স্কিপ লিসনিং ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফো